മാറ്റം പ്രകൃതി നിയമമാണ് ചേഞ്ച് ഈസ് ദ റൂൾ ഓഫ് നേച്ചർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഈസ് ലൈഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഈസ് ഡെത്ത് ഡെത്ത് ഈസ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വളരണം ഉയരണം ഉണരണം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അക്കാഡമിക്കലി വളരണം ഇൻ്റലക്ച്വലി വളരണം സോഷ്യലി വളരണം സ്പിരിച്വലി വളരണം എക്കണോമിക്കലി വളരണം ഫിനാൻഷ്യലി വളരണം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിലെ വളർച്ച എന്നും മുമ്പോട്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുരോഗമനം എന്ന് പറയാം പുറകിൽ നിന്ന് ആവേശമെടുത്ത് മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണമാണ് വളർച്ച അറിയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും പലരും ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തിനും ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നന്മയും ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ധന്യമായ നമ്മുടെ അവകാശം കൂടിയായ പൂർവ്വപിതാമഹന്മാരുണ്ടാക്കി തന്ന അറിവുകൾ സമ്പത്ത് അതിനെ പുച്ഛിച്ചും അവഹേളിച്ചും അന്ത്യത്തിൽ മാറുന്നവരുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവരതിൽ തുടരുന്നതും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം സാമ്പത്തികമോ സ്ഥാനപരമോ ആയിട്ടുള്ള ബഹുമാനത്തിനായിരിക്കും മറ്റെല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പതുക്കെ പൈതൃകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി ഇന്ന് കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം വ്യക്തികളുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താറിയോ പുറത്ത് ഒന്ന് പറയുക അകത്ത് ഒന്ന് ചെയ്യുക ഐരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത അവസരവാദം ആ പുറത്ത് എന്തിനാ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യദേഹി അവശകർമ്മ സർവ്വ പ്രകൃതി ജയർ ഗുണൈഹി ചുറ്റുപാടുകളുടെ സ്വാധീനമോ ചുറ്റുപാടുകളുടെ സമ്മർദ്ദമോ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളോ ആണ് ചിലരെ ചില സ്ഥലത്ത് നിർത്തുന്നത് പക്ഷെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ കൈയൊഴിയും ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഇയാൾ വയസ്സായ യൂസ്ലെസ് ആയി ഇയാൾക്ക് ശബ്ദം കുറഞ്ഞാൽ ശരീര സൗരഭ്യം കുറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ ഇയാളെ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അടുത്ത തലമുറ അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകളുടെ പ്രായശ്ചിത്തായിട്ട് അവർ മാറാൻ തുടങ്ങും ചക്രവത്ത് കാവിലെ നാരി പൂജയ്ക്ക് പോകും മക്കളെ കൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകും ഭാര്യ അമ്പലത്തിൽ പോകും ജ്യോത്സ്യന്മാരെ കൊണ്ട് പലതും കാണിപ്പിക്കും ചോദിപ്പിക്കും രക്ഷ ജപിച്ച് കെട്ടും ആരും കാണാതെയാണെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകും ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൊങ്കാലയുടെ ചെയർമാനോ പ്രസിഡന്റോ എല്ലാം ആകും എന്താ കാരണം അറിയോ ശരീരവും രക്തപ്രസാദമുള്ള കാലത്ത് രക്തത്തിളപ്പുള്ള കാലത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകളും ഈ നാടിനെയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും ആത്മീയതയെയും എല്ലാം അവഹേളിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതൊന്നും അല്ല വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഭയം ഉണ്ട് ഈ നമുക്കൊക്കെ ദൈവഭക്തിയാ ഇവർക്കൊക്കെ ദൈവഭയ ഗോഡ് ഫിയറിംഗ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുക ആ ഭയം ഇങ്ങനെ മൂർച്ഛിച്ച് മൂർച്ഛിച്ച് രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇവർ പലതും കാണുന്നു രാവണനെ രാവണന് രാമനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട പോലെ കംസനെ കൃഷ്ണനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുക അവസാനം അവർ അറിയാതെ അവരും കൂട്ടത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരാവും കട്ടിലിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ആർ എസ് എസ്കാരോ ഹിന്ദു സംഘടനകളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അധ്യക്ഷം വഹിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സിനും ഒക്കെ ഏന്തി വലിച്ച് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ അവർ മരിക്കാറാവുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്ന് മാറ്റുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വരികൾ തന്നെ അവരോടൊന്ന് പറയുക കുറേ കൂടി നേരത്തെ മാറ്റാം നേരത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഏതായാലും ഹിന്ദു ധർമ്മ പ്രവർത്തകർ ഈ അയ്യപ്പ ജ്യോതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വീടുകളും കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതി ചെയ്യാറുണ്ട് അവരും ബൈബിളും പാംഫ്ലറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ട് വീട് വിടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് സാവധാനത്തിൽ അവരെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പോലെ ഏത് ഇടതുപക്ഷമോ വലതുപക്ഷമോ മധ്യപക്ഷമോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസ്ലിമോ ആരും ആവട്ടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവര് യഥാർത്ഥത്തിന് താല്പര്യമുള്ളവര് അവരുടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക 
പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന പൊസിഷനിലും അക്കാഡമിക്കലി സോഷ്യലി സ്പിരിച്വലി ഒക്കെ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ളവരെയൊക്കെ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയാക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന നാടകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഹിന്ദു ആക്കി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അലി അക്ബർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോയ്സും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജോസഫ് പുലിക്കുന്നതിലൊക്കെ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സി ഐ ഐസ് ഒക്കെ ഒക്കെ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഹിന്ദു ആക്കി അങ്ങനെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവസാനം വരെ ഈ ലോകത്തിനും ഈ സംസ്കാരത്തിനും ഭാരതത്തിനും തിന്മ മാത്രം ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ നന്മകളെയൊക്കെ അവഹേളിച്ച് ജീവിച്ചവർ ഇവിടുത്തെ നന്മകളെയൊക്കെ അവഹേളിച്ച് തമസ്കരിച്ച് പുറങ്കാലു കൊണ്ട് തൊഴിച്ച് ജീവിച്ചവരൊക്കെ ഒരു കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ അഗ്നിപർവ്വതത്തിലായിരിക്കും അവർ പിന്നീട് ജീവിക്കാം അതൊന്നും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പലപ്പോഴും അവരെ കാച്ചിയ പപ്പടം പൊട്ടുന്ന മാതിരി പൊട്ടും നോക്കുക മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രണാമം